这盘棋讲解是瞬间反杀。2012年象甲赛，红方少敲，黑方路未逃，双方呢是中炮对战平方马，先进三卒，这儿没有问题啊。黑方正常可以卒一金，稳扎稳打，或者可以飞象，找机会补士出军。那么走车一进一的话，就想一步出来。那这个棋表面看起来确实厉害，不过红方这个棋呢就想金炮，又一步压着马再吃你炮，所以一旦这个三路马被压。二路炮受攻，那这个车出来效率比较低啊，所以就上马封住不让。对方呢选择车有金也是要抢出车，这儿来威胁黑方的马，所以黑方直接平车过来，又 hold 住马，又防止对方啊将来上马。这儿的话随时可以进炮封车，所以红方赶快抢先手，封锁空间啊不让你过去。那么黑方赶快涨起来，找机会呢对足活马。红方这时候就打过来不让。黑方这个时候赶快飞个象，防止将来这个车一走开兵渡河啊。到这儿红方把车拿出来，黑方补士呢就随时可以出车啊，这儿可以对车。那么到这里他设的陷阱就在于通过对车的方式啊，就骗你去吃这个中卒，因为他先补士了，所以你没有将军的先手，他就可以退车吃双或者是上马踩双啊，所以看的是中卒不敢吃。红方呢调车过来，打击黑方空车的底线。黑方就先踩炮，这儿的话想利用一个炮九平七威胁对方，但是红方这个进炮呀，可以说深谋远虑，又看住了马，又可以底线将军。现在红方先下一个兵啊，拱着你的车，车一走的话，这兵又下来拱着炮了，所以这种棋啊，手段很多呀，黑方就只能去吃啊。这儿的话，这个棋吃底线，这里就受攻。现在不能急于将，因为他踩着车没有用，所以呢，这个时候先上马踩着车抢先手。看似呢打象不敢打，因为他踩着车啊，你打掉之后他吃个炮，双方这是一个换车，所以你白丢个炮啊，那这样不行，临场你必须要走车才行。那么退一步防守也是稳扎稳打。此时呢红方就退车回来捉象，黑方这个象又不能再落啊，再落的话就显得消极。那么红方这个车又杀过来，将来你这里一走啊，进车再一捉受不了，所以到这儿的话这个棋丢盔弃甲，黑方只能选择放中炮顽强作战。啊，红方一吃，黑方先打一将，这儿进行一个补士。现在这个棋破了个象啊，三子归边，红方优势无疑。黑方准备呢砍掉你的底士啊，象掉你的车，减轻压力。将来的话，这里啊就可以抗衡了。但是红方呢不给机会，先来一将啊，黑方还希望踩双，但是红方进车一锁，根本不给你机会，没有办法，选择进一步，准备强行去上啊，找机会呢跟他对子啊，这儿的话。他就分边啊，这里就抽着你，黑方也就选择置个势再说。红方将军啊，然后呢赶快吃个势，否则这里踩双啊，就先避开这步棋。那现在啊，这个阵型已经是溃败掉了，但是没有办法，黑方也是卧薪尝胆啊，力求一战。红方这时候不愿意交换啊，平一步，这里黑方就只管冲。红方这时候吃啊，黑方选择吃炮二平四把车给扣住。这儿的话，这个棋红方就上马。黑方也上马，红方选择是往里切，要踩炮。那这儿就选择退一步。接下来这个棋，红方走的是炮五进一，它的目的在于可以把象连起来，这个炮就可以打中卒。这儿的话，黑方就马二进啊，先避开对方这边的威胁手段，准备跳进去偷袭。对方选择飞象，这儿就跳一个马埋伏啊，就不让你炮走，一走就挂掉杀你。此时呢，红方这个炮不能动啊，选择退炮去打中卒也没有问题。到这儿仍然是啊，有红方占优。那么黑方这个时候看似好像这个马，但是他上不进去啊。这儿有马可以踩，跳这边可以打，所以呢卧槽马他并不成立。那现在到这儿之后你要吃炮，他打你一将，你还来不及。实战就先出来一步啊，找机会过来你就可以吃他双。这时候看对方怎么走啊。到这儿的话，红方也确实是啊，正常招法打掉就可以了。临场的话他将了几军啊。将了军之后，最终的结果他没有这个去打掉中卒，而是呢走了一步平车吃马，因为他担心如果打掉这个中卒，对方如果走一个上马卧槽怎么办呀？这招棋确实是胜负手。红方虽然说有一千多分的优势，但是黑方这步马跳进去确实很难招架。红方如果说平车去看啊，常规招法，但是黑方有一步呀，弃马手段非常犀利啊。这儿你必须吃啊，跳一将，你又不敢上，杀是就出
，那么才将啊，这儿正常也是进，将军又是出，那么追这样一个棋的话，黑方啊就可以杀进去。你看似补士吃双啊，他强行砍掉你。这个时候红方是没棋的啊，看着你这个棋插一步跳进就很凶，就插这一步棋啊，人家现在就要双将，然后砍中士杀你，你吃了也是杀，你不吃的话，将来这个棋你跳马下一步杀棋啊，他跳马双将你就有进，然后居五进一就杀棋了。所以黑方这个招法非常犀利，红方临场走这里啊，不会下了啊，被吓住了。其实到这儿的话，红方还是有妙手可以解围啊。常规思维是甩局要输，那这个妙手在于用炮去打将，这样一来的话，黑方这个棋过来吃马，红方顺势一将呀、啊，就可以把车困住。这儿的话，这个棋你还不能吃车，他将军杀棋，所以在这个局面下，红方这个时候其实可以有一步回马。这招棋啊，虽然说对方跳一将啊。那这个炮就可以退回，所以对方这个棋一旦啊，这个马一回之后呀，黑方卧超挂角都没棋了。那看着打车也打不到呀，但是你还进不去啊，那你必须得垫炮才能进去。这样一来的话，这个棋如果你吃马的话，它就会进老将好跑。红方固然占优，但是这个棋想赢棋就慢了，所以红方这个棋呢，就选择上马踩车啊，对方只有闪，你一闪，他这个又踩车啊，手段将非常多。那么这儿的话，对方再一闪又踩车，最终呢这个棋就会有一个双将啊，逼得你不得不弃车砍马。这样一来的话，将军啊，然后呢这个棋会有一个底线一将，不管你垫炮还是上去啊，道理都是一样。回马一将啊，这儿的话有一个双将杀或者是平炮啊，这里马后炮。所以到这儿的话，这个棋啊，应该来说啊，红方这个棋是一个赢棋，但临场的话，红方确实是很难发现。因为这个局面下，黑方啊，他弃子之后，这个一上马就富有卧超挂角两步杀棋，太凶狠，确实不太好防守。临场他没看出来啊，走了一步平车去吃马，结果呀、啊，这个时候黑方就回马一将，这儿啊选择吃掉，砍士一将啊捉马，这马不走就要得子啊。对方这个棋点了两将之后退回，但是这样一来的话，跳马又是一将啊，捉着马，这个马还不敢逃。啊，这个马一逃的话会怎么样呢？我们看一下，这儿黑方它是有一步平炮将军的好棋。那正常你要落势的话，将来这个棋啊，看着好像解围了，实则呢黑方有一招卒五进一啊，就攻你炮没法逃呀，等着数。这儿还吃了双啊，所以对方这个棋守不住。但是你要垫炮的话，看着好像也不错，黑方可以打势更狠啊。那么你一打他刚好在杀你了。因为你回马之后平车杀棋，所以对方这个棋你不打的话，他打你啊。这个棋确实是不好下。如果你要是选择这个回马的话，他这里还是会走一步卒五进一，试图啊退车牵制的话，他进炮隔断，继续拱着炮拱着马，所以对方根本就跑不了这个棋，太厉害了。所以临场的话，到这儿你马不敢动，不敢动的话，那么对方啊就点了一将，最终呢将了两下之后又不能长将。很无奈的情况下，选择一步弃子，那么黑方也就顺势吃掉。红方吃完之后呢，正准备将军啊吃马的时候，结果人家把象给砍了。下一步棋，如果你要是将军吃马啊，这儿就会有一个旧平四杀招，进不去，所以对方到这里啊也就认输了。那么除了这招棋之外呢，看似好像可以吃个炮啊解围，不让他车砍士，但其实你这么一走，人家炮一将又把车给抽了，所以到这里呀、啊，不丢车就杀棋。好一抄啊！瞬间被杀懵了，又一套获胜。